。如果你让我选择自己是一个敏感的人，或者是一个麻木的人，我宁愿自己是一个更敏感一些的人。你心中的那种细微的情绪到底是什么？我尝试用音乐去把它们记录下来。做音乐可能是我唯一的出口吧。有叫陆爷儿的，有叫陆哥的，有叫王老师的，老外你可能就直接叫 L plus R。对，哎，我叫王璐。嗯。看见一个女孩坐在马路边，拿了瓶啤酒在那哭。她是不是刚和男朋友分手？她是不是被老板骂了一天？她是不是没有带门钥匙？然后妈妈打电话给他，问他：“你最近过得怎么样？”只能给妈妈回说：“我很好，男朋友对我也很好。”我在想象他在遇到了什么样的事儿，但其实这一切都是都是我虚构的。你在三里屯的夜晚，你会发现落寞的会更落寞，高兴的会更疯狂。我觉得这些东西都是特别真实的。我的这种敏感或这种叫……胡思乱想，给我带来的东东西也不仅仅是负面的，很多东东西它可能是我创作的一些线索。你就像说，你用一支话筒来穿越这座城市，扑面而来有各种各样碎片化的东西，每一个碎片你都可以在大脑内展开，迅速展开。失眠和焦虑其实是伴随我超过十年的一种体验，就是你躺下来就开始过画，心是一个难以琢磨或者难以控制的，心就像一匹脱缰的野马。嗯、你发现你自己内心中有大量的障碍，这些事情可能它只有屁大，但是它积压在心里，它刺痛你的时候。你的那些反应是非常让人无法理解的，特别是在表达爱的时候，我无法实现。我这次把我小时候留下的玩具全部找出来了，每一个玩具其实都带着巨多巨多的回忆，这些回忆里大部分其实是挺痛苦的，不是特别开心的东西。我把这些东西全都。写成一些关键词，把它们罗列在一张纸上。我拿这张纸当我的谱谱子在在用。你在搜肠刮肚，你全部掏出来之后，你发现这些问题的出现是很正常的。我用音乐的方式去展现它的时候，我是想回归当时所有的那种情绪。你也许能听得见，当时我回忆中的空气是不是带有湿度？温度是什么样的？直到这张专辑我临到做完前的几天，我和我才达成了和解。模块其实这东西最开始的时候，我就觉得它特别有意思，它能发出很多完全在你出乎意料的。状况的声声音，因为你发现你这么多年已经把声音玩到很可控了，你发现有些东西你可能要失控一点。有这么个说法，开始但凡玩模块了，你就不太出音乐了。一天一天一天的时间就搭在这块儿，你电脑就是开着的，但是你就是不想录。出身这种状态，大部分出现在僧侣、运动员、艺术家。在这种状态下，人是没有时间概念的。你会完全激发出你自己的本能的东西。无法解释这个行为到底怎么回事。直到我看了一部电影，叫《白日梦想家》。主人公终于找到了那个摄影师，是在喜马拉雅山下，对面
，有一只喜马拉雅山的雪豹。他说：“你什么时候拍？”他说：“我大部分时间都不会拍，我只是为了看。”你真的去玩音乐的时候，你开始玩进去的时候，你发现你不再是为了做作品而去玩音乐。我的房间里必须有电脑和音响，不论是买房子还是租房子，一进屋，先找我哪儿放音响。起居室就变成了你的工作室，你可以在那儿打游戏、看电影、听音乐，你可以在那儿干你所有想干的事儿。对我没有生活，或者说我没有工作，对我的生活和工作本来就混淆不清的。做音乐是个多苦多小的一个行业。如果你不爱他，那不就成痛苦了吗？你要做的事情是让这些声音变成钱吗？你最终的目的是你想让声音进化，你想让别人听见没听见过的声音。一八年的时候，当时手里几个工具也比较笨拙，想玩一个环绕声音。恰巧我认识中国真理的曲小璐。我就说，我想跟真理借喇叭。他说：“你有什么目的吗？”我说：“我没有目的，我只是想做作品。”我说：“等作品做出来的时候，你就知道他该干嘛了。”是什么？美是大部分的熟悉感和少部分的陌生感。有些人总是要冲在前面，去摩擦边缘，去制造边缘，去寻找边缘。讲过说，音乐家的三种状态，他第一种状态就叫炫耀，然后第二种状态叫分享，第三种境界叫爱。对，你应该是爱着每一个聆听你的声音的人。那这种爱，只是化成了音乐而已。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。不用去纠结过去，也不用去忧虑未来。当下这一刻，你在做什么，在想什么？我觉得它是最重要的。